Neema iliyotabiriwa na Taurati ya Musa na manabii imedhihirishwa sasa kwa hao waliokuwa mbali na waliokuwa karibu amani ya Mungu. Kwa Wayahudi ni kikwazo kwao na kwa Yunani ni ukuzi kwao. Hii ni habari jema ya neema iliyodhihirishwa kwetu. Sasa ungana na Apostle Kelly Freeman anapokuletea habari ya injili ya neema ya ufunuo wa Kristo kwa mtandao wa Telegram, Facebook na YouTube. Neema hii imedhihirika kwa wote. Ndio wasikie wote tuko kitu kimoja. Kwa hivyo ni wakati wa matoleo na matoleo yetu hatutoi ili tubarikiwe ila huwa tunatoa kwa sababu ya kusupport kazi ya injili haswa kama sasa tunahitaji kulipa rent tuko na alias ya 2 months ya kulipa hapa ikisha huu mwezi itakuwa 3 months hivyo tuko na alias tunapaswa tulipie tunahitaji kulipa stima bado hatujalipa huduma huwa iko hivi. So wakati tunaposema tunatoa, tunatoa kwa sababu ya kukimu hizo mahitaji. Si pasta awe tu yeye peke yake ndiye anafanya nini? Anafanya hiyo kazi. Ukomavu ni wakati wewe unaweza kushiriki katika neno, katika kutoa, unashiriki kwa kila kitu. Ndio maana wewe ni mshiriki. So isiwe mimi peke yako ndio ninatoa na nyinyi hamtoi. Kushiriki pamoja. So ndio maana tukasema we will give out our envelopes very soon saa hizi zinachapishwa taiweka hapo kwa mtandao vile inavyokaa kwa mtandao wa WhatsApp ili ukienda nyumbani unahakikisha umeweka kwa wazo Jumapili ninahitaji kwenda na gift yangu kwa ajili tunahitaji kukimu mahitaji kama waumini hapo sasa unapofanya vile unachukua ile percentage wewe unataka ile hela unataka wewe bila kuambiwa na mtu unaweka pale kwa envelope ukikuja Jumapili tu kazi yako ni kufanya nini ni kutoa kwa sababu tayari uko ushajipa ushajipa so na waomba ya kwamba tusimame kila mtu utayarishe gift yako saizi hatuna envelope kwa hivyo unatayarisha tu kwa mkono wako but very soon we are going to launch our envelopes ili tunatoa pia kwa kwa njia iliyo inapendeza Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri pia gift yako isionekane na mtu yeye unatoa unaiweka ndani ya envelope, si ndio? Hawa namna gani? Kwa wale ambao wanatoa kwa mtandao natumia namba ya 0720672510. Ukituma kwa 0720672510 italidhisha na itafika mahali inapopaswa kwenda. Na hizo mahitaji tunazo hitaji Mungu atagaramikia na atakutumia wewe kufanya nini? Ku, ku, ku atakutumia wewe ku, kulipia. Umeelewa? Eh hakuna kitu ambacho Mungu hatafanya, yeye ndiye atafanya zote. Atakutumia wewe. So tayarisha your gift, prepare your gift. Alafu usimame tunaponena maneno haya kwa ajili ya kazi ya mikono yetu. Baba tunakushukuru tunakuinua. Kwa sababu kwenye maandiko umesema ya kwamba unabariki kazi ya mikono yetu. Asubuhi ya leo tumekuja kwenye ibada ili tukaweze kujengwa kwa huduma. Na ili huduma yako ikaweze kutendeka. Na asubuhi kama ya leo Yesu Kristo kuna zawadi ambazo tumekuja nazo. Na ili tukaweze ku shikilia kazi yako hapa kama balozi ambao waliko katika nchi ya Kenya kaunti ya Kilifi. Ni basi tunatangaza hata wengine ambao walio kwa mtandao wanasimama na kazi hii na wale walioko hapa ahadi ulioahidi inaandamana na utole kutoa kwa kwamba unabariki kazi ya mikono yetu na ikadhihirike kwao katika china la Yesu. Santi Yesu kwa sababu shatenda, Santi Yesu kwa sababu ya kutubariki na 
vitu vya kutoa siku ya leo tukitaraja kwamba hata siku ya Jumapili ijayo pia utatupatia za kuja kushiriki kutoa kwa ajili ya kupeleka kazi yako mbele Santi Yesu kwa ajili ya yote na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini naweza kuja ukaweze kutoa ya gift yako hatuiti sadaka tunaita gift in the kingdom yani zawadi yako katika ufalme wa Mungu na inakuwa ni mzuri namna hiyo haleluya thank you so much kabla haujaketi unaweza kusema maneno haya nyuma yangu sema i'm born of god created in christ born to reign born to conquer and i am a revelation generation ah unaweza kuketi Siku ya Jumapili iliyopita tulikuwa hapa na tukawa na fundisho fupi la masaa machache dakika chache sana na ni fundisho ambalo nataka nirudie kidogo alafu niweze kuingia mahali nilipokuwa naelekea Nataka tuingie kitabu cha Yohana wa kwanza moja mstari wa kwanza Bado tunaangalia baada ya kufanyika mwenye haki wa Mungu kuna vitu unavyopokea kama mwenye haki wa Mungu na zawadi ya kwanza ulioipokea tuliona ni utakatifu so unafanyika mwenye haki wa Mungu na baadaye unapokezwa utakatifu kama zawadi. Jambo la pili tukaona umepokezwa kitu kinachoitwa confidence. Yaani kule kuwa na confidence ujasiri. Haleluya. Amen. You have received confidence because the gospel of Jesus triggers and surprise confidence in your life and boldness unapokea ujasiri na unapokea kule kuwa na boldness Yohana alipoenda kwa kanisa lililokuwa na watoto wadogo anawaandikia barua anawaambia kwamba sisi na nyinyi ni vitu vili tofauti. Sisi tunaelewa ni nini tunahubiri. Lakini nyinyi hamuelewi. Ndio akawaandikia baruka kanita watoto wadogo. Hebu soma mstari wa kwanza. Yohana wa kwanza, moja mstari wa kwanza. Inasema, aha, lile lililokuwako tangu mwanzo, aha, tulilolisikia, aha, tuliloliona, aha, kwa macho yetu, ndio, tulilotazama, aha, na mikono yetu. Mm. Ikalipapasa, aha, kwa habari ya neno la uzima. Nikawaeleza Jumapili kwamba wakati Yohana anataka kuleta ufahamu wa Kristo, Yohana anatumia jina lile tuliloliona lile tulilolitazama Kumbuka katika Bible study tumeona neno so jina neno ndiye anatumia neno lile tuliloliona neno lile tulilotazama ndilo tunalolinena inaraba wa Yohana alikuwa na intimacy fellowship with God with Jesus mpaka akaencounter Yesu Kristo kama neno na akawa na confidence hata kuzungumza kwake. Ndipo nasema lile tuliloliona tukasema kuona inaachilia nini? Evidence. Nani anakumbuka? Tukasema kuona tukasema inaachilia nini? Evidence. Lile tulilokamata na mikono yetu Assurance we are assured of what we preach Sisi hatubahatishi tunachokihubiri mhm mm ila sisi tuko na confidence na actual assurance yani tuko na assurance kwa Kiswahili inaitwa tuko na uhakika wa kile tunachokizungumza so hatuwezi kuwa moved kwa sababu tuko na evi 
evidence yani tuko na evidence na audio nini tuko na ushahidi kesi ambayo haina ushahidi sio kesi so unapofanyika mwenye haki wa Mungu lazima uelewe kesi yako unapoipeleka kwa mtu lazima iwe na evidence sasa ndio mnakumbuka tulisema hivi ndio hapa kama vile tukiwa na pale kwa biashara sometimes utaona mtu amekuja anaongea hata waboya anaweza kueleza hapa utasikia mtu mwingine ataongea bila evidence alafu hawa wanamuuliza wakiwa pale wanamuuliza tupatuonyeshe kwa bibi wenye bibilia wanasema kuna mahali inasema hana evidence umeelewa hana evidence ya kile ambacho wanachozungumza so as a righteous of god lazima uwe na evidence wakati unapofundisha kitu unapofundisha injili lazima uwe na evidence ya maandiko inayozungumza kile unachosema unapomwambia mtu wewe ni mwenye haki kwa njia ya imani mimi ni mtakatifu dhambi zangu ziliondolewa lazima uwe na evidence kwenye mkono ina maana lazima uwe na aya za kusupport kile unachosema ndio maana Yohana anawaambia kile tulichokiona sisi ndio tunawaandikia tuko na evidence tuko na ushahidi tuko na uhakika je uko na uhakika na uokovu wako Acha acha tuzane na watu sasa. Sasa hivi wewe uko na uhakika ya kuwa kama vile wanavyosema Yesu akirudi wewe utakuwa mmoja wepo wa kuingia mbinguni je uko na uhakika? Ndio kama uko na uhakika asubuhi ya leo. Kile ambacho kina trigger uhakika huo ni kujua neno kuna mahali utaenda uuliza watu hivyo utapata mtu ameinua mikono hawana uhakika ndio wameokoka wako kanisani tena hata sifa wanaimba tena wana sifu na wakimalizia wanasema mwenye haki anaishi kwa imani wanasema wao ni wenye haki ila ukauliza ni nani ambaye Yesu akifika sasa hivi wanaenda mbinguni hawana uhakika the salvation is a lame dark salvation yani wokovu wao ni wokovu ambao umepoza miguu hauna evidence unaposema wewe ni mwenye haki ina maana umeelewa wokovu umeelewa wokovu ni nini ndio maana yake uh, Yohana na Yohana si mtu tu wa kawaida kama jina mimi ninaitwa Yohana nani ah uh-uh. Yohana jina lake lilikuwa linaandamana na ufunuo. Haleluya. Ndiye mtu mtume aliyeandika vitu kwa ufunuo. Au wengine waliandika kile waliona na macho ya kuona. Wa, naye Yohana aliandika na kile aliona na macho ya rohoni. Hiyo ndio tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Evidence tukaona there is You must have a surety ushahidi eh ushahidi sio yes evidence ndio inaitwa ushahidi ndio uhakika ba yeah. assurance ndio yes. number three, continue inasema mm lile nitarudia mm. lile lililokuwako tangu mwanzo mm-hmm. tulilolisikia mm. tuliloliona kwa macho yetu mm-hmm. tulilolitazama tulilo uh-huh. na mikono yetu uh-huh. ikalipapasa ikalipapasa ukisikia huo mu, mu, huo msemo ikali ikali ni kama si mtu si ndio ndio wakati mtu anazungumza ikali ni kama ndio nina address mtu ndio anasema ikali yani si kama si mtu neno la sawa la kusema kuhusu mtu ni ni nini 
tukamuona tukamguza unasijui kama ananielewa lakini Yohana hapo sema anasema ika hebu rudia hiyo misemo eh nasema eh <laughs> lile lilo kwako tangu mwanzo uh-huh. tulilolisikia tulilolisikia yani si mtu kwake yani ni neno unanielewa ndio anapozungumza ni neno tulilolisikia uh-huh. tuliloliona kwa macho yetu tuliloliona yani baada ya kusikia neno katika mwanzo wa, katika wakati wao neno lilifanyika mtu wakamuona uh-huh. tulilolitazama tulilolitazama sasa ni kitu ya kuona eh na mikono yetu ikalipapasa ikalipapasa yani wewe unaweza kupapasa ne, kupapasa kupapasa neno vipi kama simu kama simu eh wewe unaweza kupapasa neno unaweza kupapasa neno haleluya amen sasa hizi ukitoka hapa uende Umepata msichana wa kuoa. Uende kwao kule. Alafu yule mama ke msichana. Akwambie maneno yale atakuambia hao umeshao kushao tayari lakini huyu abaki. Kulize umempenda huyo? Eh, lakini sikiza maneno yangu. Maneno yangu inasema tayari ushaoa nenda na hilo neno ukalipa pasi. Eh, yeah, si mtu, ni nini? Neno. Sasa wewe unataka lakini mimi neno nenda nalo. Sasa hilo ndio utaenda nalo, ukaoe, ukapase. Sasa huyo mtu amekuambiaje? Wakati Yohana anapozungumza, anazungumza intellectually anazungumza na mtu ambaye anapaswa kuletwa kutoka kule nyuma anafikiria Yesu ni neno aletwe pole pole mpaka hafikicho ya kwamba neno yule ni mtu analetwa katika kitu kinaitangwa levels ya kuelewa yani njia ya kupanda gazi ya kuelewa haleluya amen our topic today ni scepter of righteousness scepter of righteousness Scepter of righteousness is a person. Ni mtu. Scepter ni nini? Wazee wa kitambo walikuwa yule mzee ambaye ni chairman kule kule kwetu kule alikuwa kuna kitu anapewa. Ah, ama kwa mfano tu rahisi juzi tumeona Uhuru Kenyatta akipeana scepter of power. Alimpatia nani? Ruto. Ile alioinua hivi kama bopanga na constitution ndio zinaitwa scepter of power. Yaani ndizo vitu zile ambazo zinaachilia ya kwamba yeye amepewa mamlaka. Unanielewa? Yes. Unanielewa? Ndio. Hivyo basi wewe nawe umepewa utakatifu haki ya Mungu kama mtu. Yes. Na huyo mtu anaitwa Kristo. Ndio maana Yohana anapomuelezea anaelezea kwa njia ya kitoto. Unajua njia ya kitoto, njia ya kitoto. Njia ya kitoto unafundisha mtu ambaye aliye chini. Hujawahi kujiuliza kwa nini walimu wanapotaka kuanza kufundisha mtoto wanachora kikombe na kikombe huwa iko lakini wanakichora sasa mbona achore na angeenda tu kwa soko anunue kikombe aje naye amwambie hii ndio kikombe lakini kwa vitabu anafanya nini anachora kwenye kitabu anamwambia hiyo ndio kikombe ili anapoangalia hiyo kwa kuchora anapochora anajua kikombe kinaingia so knowledge ya kujua kikombe inaingia katika kuliona na kuguza ndio maana Yohana anasema niliguza nilifanya ku akona evidence. Unanielewa? So unapomfahamu Yesu katika level ya encounter ya kwamba umemfahamu katika njia ya kukutana na neno lake ukamfahamu si kulingana vile unavyoelezwa ila kulingana vile tayari ushapata ufahamu. Amen. Naona? Mimi 
kunitoa kwa injili sasa hii ni ngumu sana sababu sikupewa sikupewa tu na mtu kama kuja kani ni kitu mwenyewe niliketi chini nikazungumza na baba nikajiuliza maswali nikapata answers nilipopata answers nikawa sasa niko na fight kati ya dini na kujua hapo ndipo nikapata njia ya kwenda shuleni nikapata watu wanaofundisha injili kama vile nilivyopokea ufunuo so mtu ambaye aliyepokea kitu kwa ufunuo ni ngumu kuutoa lakini kama bado utakuja unageti na haujaenda kwa pili yako encounter Jesus in the scriptures as a person umuelewe wewe bila pastor hata pastor akiondoka utarudi kuvua samaki ndio maana yake pepeo alirudi kuvua samaki hata baada ya kukaa na Yesu alienda kuvua samaki na hakuna mahali Petero anakuja kusema alikutana na Yesu hivyo ah ah Yohana waliokuwa naye kule mlimani ndiye anakuja kuandika anasema kile tulichokifanya nini tulichokivuza kile tulicho encounter I pray that this morning unapoenda nyumbani utaanza kwa encounter Yesu kwa maisha yako personally Yaani pia mchungaji unaposoma scriptures unapata uvunua una encounter Jesus in the scriptures. Amen. Kuna njia moja ya kupokea ujumbe kutoka kwa mchungaji, kuna njia ya pili ya kuzoeleana na roho wa Mungu kulipa ufahamu. Amen. Amen. Sasa hiyo njia ya pili ndio muhimu zaidi. Mimi nakupa njia. Mwelekeo. Unanielewa? Unanielewa? Siwezi kufundisha kila kitu hapa. Lakini sasa ukiwa peke yako na roho wa Mungu. Na furahi nikikutana na Isaac, niambie ah, haya furani ulipokuwa unafundisha, mimi nilipata ufahamu wa aya nyingine ikaja. Kwa sababu kuna kitu kinaumbika ndani yake ambacho hicho kutoa sasa ni ngumu. Hata nikienda wapi, hauwezi kuyubishwa ubishwa tu hivi. Hauwezi. That is what we call encountering Jesus face to face Mungu anazungumza na wanadamu zaidi ya mara ama kwa njia zaidi ya moja njia ya kwanza Mungu anazungumza na wanadamu ni njia ya sauti njia ya pili Mungu anazungumza na wanadamu ni njia ya neno lake kwa Biblia njia ya njia tatu Mungu anazungumza na wanadamu ni kupitia malaika njia ya mwisho kupitia Kristo Yesu Sijui kama nifahamu. Hizo ni vitu unapaswa kuandika. There are four ways that Jesus or God speaks to humanity or those who he loves. Jia ya kwanza anayotumia ni ile tunayoita jia ya sauti. Elisha ama Elijah alipokuwa ametoroka na mpaka akaambia akatangaza kwamba hakutakuwa na mvua alitoroka kana kujifunza kujificha huko mpangoni huko alipokuwa kule he heard a small voice speaking to him alikia sauti Samuel alisikia sauti Musa alisikia sauti so sauti ya Mungu unaweza kuisikiza bila mchungaji kwa sababu wewe ushafanyika mwenye haki wa Mungu Mwenye haki wa Mungu hapokea his second material anachukua the first grade. Unaona hivi? Ukitaka kujua ibada itakuwaje Jumapili ijayo. Hapa. Ni rahisi. Na utaona mpaka vile watu watakuja wataketi na utaona. It is very simple. Sitaongea mengi kwa sasa. Lakini njia ya kuzungumzua na Mungu kama wewe. Mungu hazukumuzi na wewe kwa sababu wewe ni pasta. <laughs> Unanielewa? Mungu hazukumuzi na wewe kwa sababu wewe ni nabii. Mungu hazukumuzi na wewe kwa sababu wewe ni mtume. Mungu hazukumuzi na wewe kwa sababu wewe ni mchungaji au mwalimu au mwijilisti. Mungu anazungumza na wewe kwa sababu ameshakufanya haki yake kama mwana. Kama nani? Mwana. 
itakuwa ni upuzi mwana kwenda kuuliza mwana mwenzake baba anasema nini sisi kama mnielewa yani wewe ni mwana mimi ni mwana katika ufalme huyu mtoto dada yake huyu amtume dada yake kunieleza mambo yake mimi na ndiye babake are you here unaelewa eh sijui ni waletee katika jia gani unafahamu hiyo wewe ukiwa na watoto uko na watoto wangapi mmoja nani ana watoto wawili hapa eh uko na watoto wawili si ndio yule mtoto wako mkubwa na yule mdogo yule mdogo anapotaka kuongea na wewe anapitia kwa yule mkubwa ama anakuja direct kwako eh na siku moja ukimpata anapitia kwa yule mkubwa anamwambia wewe wewe ndio mkubwa nenda uwabie dadi utasikiaje hata wewe utamjibu mwaende umwambie aje aniambie sivyo ndivyo utamwambia sasa watu wengi wamegeuzwa kama zuzu kwenye makanisa yule ambaye aliye pale mbele si haimaanisha kwamba kwa karibu na Mungu zote tumefanyika haki ya Mungu utakatifu wa Mungu na kana ndani yetu sisi wote tuna uwezo wa kusikiza Mungu katika personal level sisi kama unanielewa ukiwa kazini unamsikiza Mungu yuko hapo ukiwa mahali popote ulipo yuko hapo so sauti ya kwanza ni kusikia sauti sauti ya pili kupitia kwa neno lake sauti ya tatu kupitia kwa malaika sauti ya mwisho kupitia kwa Kristo Yesu ndio maana akaitwa neno la Mungu amen so kile Yesu ashazungumza ni final hakuna mtu mwingine ndio maana wanasema ya kwamba Jesus has the final say haijalishi mganga haijalishi nani alisema sauti ulizozisikia kando huko zilisema nini sauti zozote ambazo si za kiungu na kutangazia asubuhi na leo ya kwamba sauti ya Kristo kwa maisha yako ni final hakuna sauti nyingine unahitaji hakuna bia jirani yako hamna na huyo Yesu unaishi ndani yake nawe unaishi ndani yake naye anaishi ndani yako sasa inakugalimu nini kumwambia mtu aliye ndani yako eh hey, Yesu hebu tazama hapa na pale na pale suni unipe pe mwelekezo mwelekeo inakugalimu fea ya pesa ngapi eh si muniongeje inakugalimu pe pe ya pesa ngapi eh una When you encounter Jesus as John, utaanza kuzungumza kama Yohana. Na ako na evidence anazungumza akiwa ameshikilia kile anamaanisha nini anazungumza. Si, nitakuja kufundisha the mystery of a voice. Nitakuja kuzungumza kuhusu siri ya sauti. Ehe, kuna mtu nilikuwa namwambia jana nilipokuwa namwambia join group ya Kigosho akawa ananiambia maneno mengi nikamwambia kila sauti inayotoka unajua mtu ni kama mkebe Umesikia vile nimesema mtu ni kama mkebe ukimgonga hivi tu anatoa sauti Nikamwambia sauti yote utakayotoa kwenye maisha yako utatoa hesabu Nitasimama sauti ni kitu umeomba ni vile ukiona hata vitu vingine ambavyo vinakukaribia kwenye maisha mnapigana nazo na hali ambazo zinapitia inawezekana ulinena ndio maana zimekuja hakuna kitu kinakuja kwa mwanadamu kama yeye mwenyewe hakukinena you receive what you have spoken kana mwambia je unajua kila kitu duniani kina sauti nikamwambia kuna kulikuwa na vitu vitatu pale nikachukua kijiti nikamkongea hivi nikamwambia hiyo ni sauti ina zamani kuna mtu anagonga hata kabla wewe haujafika pale ukiwa pale unapita unasema kuna mtu anafanya nini anagonga nikachukua uh, nini nikachukua inaitwaje 
ni nini kakoka kitu kingine nikamuuliza inakaa mkebe nikamuuliza huyo mtu anagonga si ndio anagonga nini nikamwambia inakaa kama ni sauti ya mkebe kwa sababu kila sauti huzungumza si kama unanielewa kila kitu kila sauti huwa inaachilia kitu ndio maana yake ule ukuta wa Jericho ulienda chini siku sababu ya maombi sauti ya ushindi vigelegele na shamba wanaweza wasifiwe so unapo mpokea Yesu na kumuelewa katika hali ya karibu intimacy Unajua kuna watu ambao wanaujinga tutamtumia jina hilo kwa sababu watu wengi husema ni ni ni, ni abusive language lakini it's not a abusive language ni vile mtu alivyo mtu ah uh, hata hiyo imepotea bwana <laughs> Yesu asifiwe huyu amefanya hiyo ikapotea nasikiza kile anaonga pa <laughs> sasa uh, kuna watu ambao wana maneno nilikuwa naenda wapi haleluya hiyo kitu ilikuwa inakuja ilikuwa isaidie mtu sasa inajaribu kuhepa lakini ita, itarudi tu bwana Yesu asifiwe amen chochote ambacho unachopokea katika maisha yako it is a by product either what you spoke or men spoke on behalf of you watu walizungumza so sitaki ni deal na mambo ya sauti nitakuja siku moja kuzungumza ndio manake maandiko inasema tuzungumze kama vile Yesu anazungumza we speak as Jesus speaks yani unazungumza sauti ile Yesu anazungumza nayo hiyo ndio sauti yako hata watu wengi saa hizi wanasema ya kwamba ni wenye dhambi ni sauti walipokea na mpaka sasa wanasema ni wenye dhambi kwa sababu ilipokezwa kwao na wakakubaliana na hali alo walizia hiyo haya kwa sababu naona nikienda hivyo atutamaliza ndo uko, uko salama kabisa ha nasema mm. kwa habari ya neno la usiacha nirudie mm. na, na mikono yetu mm. ikalipapasa ikalipapasa ha kwa habari ya neno la uzima ndio na uzima huo mm. ulidhihirika mm-hmm. nasi tumeona amezungumzia kuhusu neno la uzima ndio tulikuwa tumeiangalia asubuhi kwamba neno la Mungu ni uzima oh yes neno hilo la uzima tulipapasa tuli tuli lilikuwa ni neno alafu baada ya hapo songa nasi tumeuona amebadilisha maongezi yeah. tumeuona si nena tena neno umeelewa tumeuona ni mtu songa mbele tena tu twashu, tena twashuhudia tena twashuhudia na na kuahubiria ninyi na kuahubiria ninyi ule uzima wa milele ule uzima wa milele songa mbele uliokuwa kwa baba uliokuwa kwa baba ukadhihirika kwetu ukadhihirika kwetu so uzima wa milele ni mtu anaitwa Kristo ndio na amedhihirika kama mtu kwa maisha yetu so personal encounter ya kumfahamu Kristo kama utakatifu wa maisha yako as a your scepter unaendelewa inakupatia confidence hata unapotembea kwa vitu vyote ama hali yoyote kuna kitu inazokuzungumza kuhusu Sometimes unakoja vitu zikumuze kwa niaba yako na unaziamini. Sababu hauna confidence na kile uliamini. Kwa mfano kila hali unazungumza kama saa hizi kama hauna pesa ni hali inazungumza hauna pesa si inazungumza. Si inazungumza inasemaje? Hiyo hali inasemaje? Si inazungumza. Inakwambia ndio hivyo Alafu na wewe kama priest no kuna level ambao una unapaa na hapo ndipo nataka tuingie kama mtakatifu wa Mungu unapandishwa cheo ya kuwa king and priest 
Unapokuwa mtakatifu wa Mungu kuna vitu hauzugumuzi ovyo ovyo. Because whatever a king speaks it's final. Hujanielewa. Katika Biblia chochote mfalme alizungumza hakukuwa na argument. Hebu uliza Hasuero. Alipozungumza kuhusu yule dada wa kwanza alikuwa amemwoa. Aliposema siku zake zimeisha ya kuwa mke. Vashti. Ilifanya nini? Ziliisha. Kweli? Aliposema ya kwamba nitataka nitafute wadada wawekwe hapa nitafute mmoja. Alipata hakupata. Alipata mtoto mtoto mzuri. Wasichana wa vijana wanasema mtoto mzuri anaitwa Esther. Mwalimu anasema Esther alikuwa mlembo. Wakati hali zilizungumza ya kifo kwa Yahudi wakati Esther alienda hata kama kifo kilikuwa kimetangazwa king alipotangaza kifo kiwe cancel kilikuwa cancel whatever a king speaks it is final so unapo ingizwa katika level ya kuwa mwenye haki alafu ingizwa katika level ya kufanyika mtakatifu unaingia katika level ya kufanyika a king and the priest in the kingdom. Yes. So you have to be very careful what you speak. Wewe si mtu wa kwenda unajua mimi nilipogundua hizo vitu hata nikiona mtu tunataka kumishana naye huwa ananyamaza. Mimi sikumza kitu ikaleta shida juzi tu. Nilikuwa kwa redio na sitaki hiyo nitawaambia baadaye. Yule pale kwa leo nikawa kuna shida tunangangana na nikawa yule mtu amenikasirisha nimechelewa kipindi karibu nizungumuze mambo pale kamwambia umepata nafasi si kuzungumza vitu zingine ilikuwa hata nikuzungumzia hapa cuz kila unazungumza it can come to pass you can either bring peace or chaos through your mouth na ndio maana yake mtu yeyote akiwa kwenye shida hutoa sauti Mtu kama anaibiwa anafanya nini? Sauti inamaanishaje? Anaibiwa. Oh, 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 Johnny, unakimbia kusaidia. Wakati mtu anaoa kuna tokea sauti ya sherehe. Huko kuna nini? Kuna sherehe. Cuz kila sauti huzungumza. Sio kama unanielewa? So sauti yako kama mwenye haki inapaswa kuzungumza righteousness. Inapaswa kuzungumza utakatifu. Wakati Yohana anaandika mambo haya, angezungumza tu vibaya tu. Mwambie wachana na hao ni watoto, kwendeni huko hata amjui neno la Mungu, lakini alikuja katika level yao. Ndio maana anawazungumzia kutoka chini akipanda nao. Mpaka kafika waambia kwamba yule neno ni mtu anaitwa Yesu Kristo. It is a way and a method of teaching. Sitaka hapo. Songa mbele kuna mahali nataka nuelekee. Nasema. Mhm. Hilo tuliloliona Aha. na kulisikia. Aha. Twahubiri na twahubiri na ninyi. Aha. Ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi. Tunahubiri kwenu nyinyi sasa ili na nyinyi tuwaingize katika ushirika. Ina maana Ha watu walikuwa kwenye ushirika ama walikuwa hawako kwa ushirika? Sujibu. Ha watu walikuwa kwenye ushirika ama walikuwa nje ya ushirika? Eh? So ni katika kuhubiriwa wanaingizwa kwenye ushirika. So ndio maana walikuwa wanakaa wakisema wao ni wenye dhambi. Ndio maana yake mstari wa nane soma. Unasema tukisema kwa sababu kusema ni sauti. Oh yes. Ah. Amen. Ebu 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 soma mstari wa ni wa 8 na ni wa 7. Wanane. Eh soma eh. Tukisema kwamba hatuna dhambi. Eh. Twajidanganya wenyewe. Eh. Wala kweli haimo ndani mwetu. 
So kuna vile ambavyo unapaswa kusema ukiwa mwenye dhambi na kuna vile unapaswa kusema baada ya kuondolewa dhambi. Amen. Vitu viwili na misemo tofauti mimi. Hebu rudi nyuma. Hapo amesema tukisema. I think hiyo tukisema iko mara tatu au mbili. Hebu rudi hapo nyuma. Sita. Mstari wa Tano na sita Aha. Inas, Tano na sema Aha. Na hii ndiyo habari tuliosikia kwake Aha. Na kuihubiri kwenu Hii Angalia Wakati mtu nakwambia Hii ndiyo habari Hakona hivi denzama hana Nani Hakona hivi Hakona hivi Hakona hivi Hii ndiyo hile habari Yes Lazima ukua kwenye ukriso Ya kwamba Ukona habari kamili Sio habari nusu Mwenye haki wa Kristo hutembea na habari kamili oh yes. Akipata watu hawana habari Anawamia Hudi wa wakati Habari kamili Mbesamehewa Tabizi Umeelewa Kwa sababu kusema Ni sauti inaoleta Eitha imani Kwa manadamu Au Mereo. Yes. Sauti hii inazaleta hofu kwako ama nini? Sasa hivi ukipigiwa simu, si unaona bila uko na furaha sasa ukisikiza neno. Na? E, mtu mmoja hapa apigiwe simu. Ah, hujambo dugu. Uh, ah, nilikuwa nataka utoke tu polepole. Ulikuwa hapa unasikiza neno. Unajua e, sasa hivi e, nimepata ripoti ya kwamba kesho masaa saa mbili kuna mkutano ambao umeshalipiwa pesa na unapaswa kuwa umeshafika Eldoret Saa ngapi kesho asubuhi na unapaswa uingie kwa kwa ndege kwa sababu leo jioni tuko na mkutano kwa ajili ya hiyo ni sauti utafanyaje Hata utaanza kureact vingine. Sasa niko kanisani. Unakuja tutaona mtu ambaye amechoka here. Sasa sasa ndege umeambiwa utapata saa ngapi? <laughs> Na saa 12 unapaswa uwe umefika. Kwa sababu sauti imekuja ikakwambia kitu una react. We always react to the voice. Sisi kureact kufanya nini? Sisi kujibu sauti sasa hivi mtu akipigwa simu kama mwingine alipigwa hapa akiwa kwa ibada akaambia mtu amekufa alichoka akaenda kwa sababu sauti ile iliyokuja sawa haikukuja ikiwa vile alivyo alivyokuwa kabla hajaisikia ndio maana yake mtu anaambia yangu akija kanisani zima simu siko ubaya wanaweza sifiri si kwa ubaya unaambiwa ukiwa kwa mkutano zima simu kwa nini sauti inaweza kuja ukiwa katikati ya mkutano alafu una mkutano ukosa kumaliza either nzuri au mbaya every human less reacts to the voice na every voice in the world how it meaning kila mwanadamu duniani hujibu sauti na kila sauti duniani huwa na maana yake. Wakati watu wanacheza mpira wako na sauti yake huko uwanjani. Unajua hiyo ni game inacheza. Sio kama unanielewa? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So sauti yetu ile tuliambiwa ni kwamba sisi ni wenye haki kwa njia ya imani, sawa? So sauti hiyo ndio tunapaswa kuisikia. Lakini hai kanisa nilikuwa nina shida kuna sauti nyingine walikuwa nayo. Walikuwa naambia wewe ni mwenye dhambi. Wewe ukoo umekuwa wewe ni mwenye dhambi. Ni manake akasema hivi, anamwambia tukisema tuko kwenye giza, tuko ndani ya nuru na tunatembea gizani, tunafanya Mungu kuwa nini? Muongo. Kwa sababu tunasema kile ambacho hakiko sauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba kama utanielewa jioni ya leo, asubuhi ya leo. Malizia hiyo haya. 
mstari wa turudi juu kule mstari wa tatu ha, wa sita nataka usome tano na sita ya Tukisema ya kwamba tuashirikiana naye <laughs> tena tukienenda gizani tukisema twasema uongo. Eh hey, mimi niko ndani ya nuru. Mimi ni mwenye haki lakini unaenda gizani. Maandiko yanasema unasema uongo. Kwa kusema kwako na kuishi lazima ziandamane. Haleluya. Amen. Ona? Sije nikuzungumzie kikuu. Yaani vile ushawezikia watu wanasema you walk the talk ha? vile unavyopaswa vile unavyoongea kama mwenye haki ndivyo unapaswa kutembea you cannot hawezi kuondoa moja na maana kama unasema mimi ni mtakatifu mwenye haki na mimi ni kiumbe kimpya ndani ya Kristo hata kutembea lazima kuandamana na hiyo Ila ukisema ya kwamba mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu na kutembea ni tofauti. Unafanya kitu unaleta kitu kinaitwa unaleta confusion katika mtiririko wa neno. Halo? Halo? Kwa sababu sasa unasema ila hautendi. Ndio unaona unaona watu wanakuwa na shida sababu naambiwa kwamba Ah yule anasemanga ameokoka lakini tabia yake ni paa sana. Anasema ila kutenda ni tofauti. Ndio Yesu akasema kwamba mafarisayo husema na kuniabudu kwa midomo tu. Ila neno hilo halimo ndani yao. Kwa kusema na kutenda vitu vingi tofauti. Ndio Yohana anakuja kurectify hiyo shida. Unajua kwa nini nakufundisha kutoka hii aya pole pole? ni ili kwa sababu hii aya ndio utapewa ukiingia huko mitaani utapewa hili aya uambiwa kwamba wewe unasema wewe ni mwenye haki wewe unasema wewe ni mwenye haki hauna dhambi ehe unataka kusema kutoka asubuhi hivi haujafanya dhambi yoyote hebu tusome kitabu cha Yohana wa kwanza moja unasemaje anasahau kutoka moja anaruka mpaka nane so hii yote moja mpaka mpaka saba hamjasoma hii ya nane ndio anataka anasema tukisema Hakuna statement inaanza na tukisema si urudi hapa juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii inamaanisha ilikuwa ni maendeleo ya maongezi. Sawa? Oh yes. Kuna kitu Yohana alikuwa anaelezea. So anaposema tukisema ina maana kwamba anatoa nini makosa. Tukisema tukisema ina maana kwamba anatoa makosa. Kama kwa mfano saa hizi niwe nawafundisha alafu niseme. Eh tukisema niambie ujambo wapendwa ah uh, saa hizi tunahitaji pesa za kumaliza kujenga. Uh, ah 1500. Na tuko na wiki moja inayoenda ili tumalize kujenga. Alafu niwaambie Tuko na pesa ngapi tumetoa? 1018. Alafu niseme tukisema tutajenga hii wiki. Unaniona no, msemo? Ndio. Eh? Tukisema tutajenga hii wiki, tutakuwa tunaongea uongo. Tutakuwa tunasema uongo. Kwani hizi pesa lazima tutoe. Umeelewa sasa? Oh yes. So jina tukisema ilikuwa ni rectify. Kubali ku collect collect fine kufanya nini? Ku weka sawa yani ni njia ya, kubadi, ya kubadilisha wazo la mtu vile alivyokuwa anafikiria aingie katika mafikiria sawa aya hii ndio hutumika na dini nje ya mkuta lakini nilikuwa naenda nayo pole pole uielewe wakati Yohana anapozungumza anazungumza na watoto wadogo ili awape kuelewa kuhusu ujumbe wa injili ya haki ya Mungu ya neema sawa awaondoe kutoka katika hali yao ya mawazo kwamba wao ni wenye dhambi wao wanasema ni wenye haki lakini wanatembea kwenye dhambi wako gizani sasa anataka wawalete katika nuru ndio maana yake mstari wa sita malizia na saba usikie vile anavyosema sita mhm tukisema kwamba tushirikiana naye mm. tena tukienenda gizani mm. twasema uongo mm-hmm. 
wala hatuifanyi iliyo kweli mm. bali tukienenda nuruni mm -hmm. kama yeye alivyo katika nuru mm -hmm. twashirikiana sisi kwa sisi mm -hmm. na damu yake Yesu mm -hmm. mwana, wa, mwana wake mm -hmm. yatusafisha dhambi yote so mahali pote kuna nuru kuna Yesu Mahali pote kuna Yesu kuna ushirika. Ndio. Haleluya. Amen. Naona huu tunaita ushirika. Unajua mtu atauliza, "Bona mtu anaitanga damu yetu yetu kienu kanisa tunaita Grace Believers Fellowship ni ushirika." Sisi ni washirika wa kanisa la Yesu. Ndio. Na tunakuja hapa kuwa na ushirika kama kanisa la Yesu unanielewa yes. so hii si dini si mfumo wa dini hii ni ushirika wa wana wanaomwamini Kristo kama zawadi yao ya wokovu ndio unanielewa yes ni ushirika ni kama vile tunaweza kuja nyumbani kwetu tuje na ushirika baada ya miezi miwili mtaenda ushirika wa get together kwa ajili ya jamii yenu nyumbani ni ushirika. Ambia jirani yako ni ushirika. Ni ushirika. Yesu hakuacha apostle aje aanze kanisa lake. Ah pastor Nani aanze kanisa lake. Ndio maana yake kama kuna jambo hulinisinya. Kama kuna jambo hulinisinya ni vile mtu hawezi kunijua kama amenisinya ni wakati mtu ananiambia pasta kanisa yako inaendeleaje si yangu unanielewa mimi sina kanisa mimi ni memba ndani ya kanisa ya Yesu yes. unanielewa ndio na wewe ni memba ndio maana kitabu cha wakorintho wa kwanza 12 inasema kama vile mwili una viungo vingi hivyo ndivyo tuko na ushirika yes kama utafika pale utasoma makorintho wa kwanza 12 mstari hivi tuanzie mstari wa wa pili ama ni gani kama vile mwili uko na macho uko na mikono je wajua macho na mapua wanakuanga na ushirika jaribu kumeza maji hivi utasikia kwamba imetokea huku nani ashawe jaribu hiyo hata ukienda kule kuswim kwa maji kwa sababu kuna ushirika kati ya pua na mdomo anielewa kuna ushirika kati ya mkono na mguu ndio maana hawezi kutembea hivi. Alo? Yeah. Kuna ushirika ukienda hivi. Unanielewa? Unarudisha. Kuna ushirika. So ushirika huo wa Yesu ambao tumeunganishwa ndani yake, Yohana anaelezea watoto wadogo, hawezi kuwa na ushirika na Yesu na uwe wewe ni giza. Uwezekani. Ukijua hiyo Wote ukitembea mahali popote utakuwa unajua mimi ni nuru inayotembea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua? Mara nyingi tunatembea na kile tulisikia kutoka kwa watu na hatutembei na vile maandiko inavyosema. Hebu malizia hiyo haya. Mhm. Mm Mstari mstari wa nani aha ukisema kwamba hatuna dhambi aha twajidanganya wenyewe aha wala kweli haimu mwetu ndio tukiziungama dhambi zetu aha ye ni mwaminifu na wa haki mm -hmm. hata tuondolee dhambi zetu kwa nini anasema tukiziungama kwa sababu hao walikuwa wanasema wako nuruni na wana tabia gizani umeelewa sasa ndio sasa amewalibiku lakini katika hekima anawaambia nyinyi mnasema ya kwamba nyinyi ni nuru lakini muwa mnatembea gizani Dio sasa anawaleta katika repentance. Anawaambia sasa mkitupu muungame dhambi zenu hizo za kutembea gizani. Ye ni mwaminifu, atafanya nini? Atawaosha. Lakini mara nyingi watu hukuweka hapo. Angalia haya inazungumzia nani? Inazungumzia watoto wadogo, si wewe. Uliokoka ni watu walikuwa wanapewa njia ya kutembea kama wana wa Mungu dio wakomae ambia jirani yako lazima tukomae lazima tukomae unanielewa yes kukomaa nafasi yetu tena ya kwanza sasa hizo zote ni sauti anayoongea ni sauti anaposema mkisema ina maana alisikia wakisema 
Hawezi kuambia watu tukisema kama huku sikia walisema. Ina maana kiini chake kicha kuandika Biblia, kuandika barua hii ni kwa sababu alisikia watoto wadogo wakisema ya kwamba wao wanatembeanga nuruni lakini wakiangaliwa wao ni giza. Ndiyanambia tukisema sisi ni wana wa nuru tunambea gizani tunamfanya Mungu kwa Mungu. Nasema tukisema sisi hatuna dhambi tutamfanya kuwa waongo kwa sababu walikuwa wanatembea kwenye giza na wanasema wanadai wao wako wa nuruni. Unaelewa sasa? Ndio. Umeelewa ku define hiyo verse kwa mtu? Oh yes. Umeelewa? Ndio. Malizia. Aha. na kutusafisha chanirudie yeye ni mwaminifu na wahaki hata atuondolee dhambi zetu hata atuondolee nini yani assurance yeah. yani Yohana anawazungumzia na assurance ya kwamba Yesu hakuji kufundika dhambi zako Yesu hakuji kuwa ana business ya kufunika funika anaondoa oh yes ambia jirani yako ya kwamba Yesu aliondoa dhambi zako Yesu aliondoa dhambi zako mwambie kama unamaanisha aliondoa aliondoa Sema mimi si mwenye dhambi. Mimi si mwenye dhambi. Ndio. Na hiyo ndio sauti yako inapaswa kutoka kwa hii kibuyu. Hii kibuyu ya Yesu hii inapaswa ikisema inasema mimi si mwenye dhambi. Mimi ni mtakatifu wa Mungu. Amen. You are a container that contains speech of God. Yaani wewe ni ni chombo ambacho kimebeba neno la Yesu kama mwenye haki aliyebeba scepter of righteousness yani scepter ni nini kwa Kiswahili ni kunzo ama nini eh scepter scepter ni ile ni, ni kama ngao hivi lakini unaona wale vijana wanatembeanga hivi bio ya kupeana kamti eh unaelewa wana wanakimbia hivi alafu unafika unapea yule yule mwingine anakimbia anachikana anakimbia eh ile 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 sasa hiyo ambao huwa wanashika hiyo inaitwa scepter ndio kuyayusha hiyo kitu ndio tukuje katika kuelewa haleluya ah lakini sasa sauti yako ikiwa tofauti na vile umepokezwa scepter of righteousness utapata maovu mimi pasta Walisema siwezi olewa. Unaona siwezi olewa. Eh hata kwa umri yangu naolewa vipi? Eh unajua pastor mimi Ah unajua unajua we do compromise a lot. Je unajua juzi niliona mama hata nyinyi mliona hata wacha niseme yule mliona dada wa 50 years ameolewa na kijana wa ngapi? Yule anaitwa mwimbaji ni mwimbi ama anaitwa Sijui ni aiko kidio nama ni Gadianejo. Ki kidio nejo huyo. Eh. Ameolewa. Na akaoa. Ina depend na unasema nini. Kile unachosema ndicho kinakuwa. Ndio. Ukisema wewe ni mtakatifu unapata nia ya utakatifu. Ukisema wewe ni mshindi unapokea ushindi. Ukisema wewe ni wakushindwa, basi utatembea kila wakati mabega ikiwa juu. Mimi ni mtakatifu wa Mungu. Kifika kwa biashara mnajua. Wamesema hakuna pesa. Ni kugumu. Hello? Amen. Because every time you are speaking your language zinaelewana na unapanda kitu. Unajua ni kwa nini Yesu alisema kitabu cha uh, sijui ni ma, ni, ni, ni Mathayo 12:30. Anasema kwamba 12:30 you will give an account of every idol word itakuja ku define siku moja ndipo kwa kuwa na kufundisha kuhusu sauti idol word yani ulinena kitu ikakaa idol yeah. <laughs> idol word yani neno ulilolinena halina kitu lilileta mazao na kwa sababu itakuwa imekaa hapo inauliza utauliza wewe nani alikunena ni Isaac Isaac, mbona ulinena idol one hapa? Mbona hii kufanya lolote? Idol one. Ndio maana Yesu anaambia mtatoa hesabu ya maneno. Because every word you speak it has an account. Iko na bank account. Na si account ya ya dhambi ni account ya kutoa why did you spoke it? And you are a king in the kingdom. 
Ruto saa hizi akilewa na pombe azukumuze chochote atazozungumza kwa press. Hiyo ni news. Kodi ya wazifu haitaidishi kama alikuwa mlevi au hataki kujua hata kama ni, ni amekuja akasema the ministry of rights. Eh nasema kwamba kuanzia saa hizi chamba zote zipelekwe. Hiyo asha asema hivyo ni order hata kama ni mlevi. Ndio <laughs> manake wakati uhuru walipotukanana akiwa mlevi kulikuwa na shida kwa juu ya gari. Because our kings don't speak idle words. They are sensitive when they are speaking. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ya mwisho. Nitamwambia leo sina sina mengi lakini Biblia ni moja mstari wa 7. We we'll come to build from here. I I I I mean I think now umeelewa ku define kitabu cha Yohana wa kwanza moja. Sitaki tuendelee huko kwingine. Ili ukipatana na mtu unamfundisha kulingana na vile maandiko inaelezea kutoka juu from pretext. Biblia ya moja, Biblia ya moja mstari wa 7. Sema, anza mstari wa sita. Hata tena, mhm mm amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni mm -hmm. asema mm -hmm. na wamsujudu mm -hmm. malaika wote wa Mungu Dio. na na kwa habari za malaika asema mm -hmm. afanyaye malaika wake kuwa pepo mm -hmm. na na watumishi wake kuwa maili ya moto uh -huh. lakini kwa habari ya mwana asema uh -huh. kiti chako cha enzi Mungu uh -huh. ni cha milele na milele Umesikia katika language kuna definition ya malaika na ya mwana na kusema kwake. Yes. Umeelewa? Na hapo chini kuna kusema kwa mtakatifu. Angeelewa? Hapo amezungumzia kuhusu Yesu na amezungumzia kuhusu malaika. Na hapo chini anazungumzia watakatifu. Hebu songa mbele. Eh? Na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya scepter dili. Umeelewa? Hiyo fimbo sasa ndio inaitwa scepter kwa Kiingereza, si ndio? Ndio. Na fimbo ya nani? Yako ni fimbo ya nini? Adili. Ya adili. Unajua Aaron alikuwa na fimbo Aaron kwenye Biblia. Alikuwa na fimbo ilikuwa inatoa majani. Hii ni fimbo kama hii imekatwa lakini ilikuwa inakaa inatoa majani ya green. Ilikuwa na achilia nini? It's a scepter. Ni fimbo ya uongozi. Sawa. Fimbo ya nini? Ya uongozi. Anasema sisi tumepewa fimbo. Msomo sasa wangapi kwa sita? Unaona? But about the son, the father says to him, the son, the father says to him, you are thrown O God is forever and ever. So kiti ambacho tumehusishwa nacho na utukufu na utakatifu wa Mungu ni cha milele. Are you here? Oh yes. Ni cha milele. Your throne of God is forever and never ever and the scepter of absolute righteousness is the scepter of his kingdom. Fimbo ya utakatifu ndio ukaa ndani ya mwana wa Mungu. Hey. Yaani utakatifu ndani yako umewekwa kama fimbo. Unanielewa Isaac? So una, kuna mahali unafika unatumia fimbo vizuri. Hallelujah. Yes. Fimbo yako ya utakatifu ni uitumie vizuri with boldness. Hivyo ndivyo mtu anaitwa Yohana alikuwa anatumia uelevu kuweza kusawazisha kusawazisha confusion ilikuwa ndani ya wana wa Mungu na injili. Alikuwa anatumia fimbo ya utakatifu kuwaelezea vile maisha ya utakatifu inapaswa kwa mtu kuishi. Sababu wao ni wenye haki. Nafanyika mwenye haki wa Mungu umepewa fimbo ya utakatifu, a scepter of righteousness. It's upon your shoulders. Kiswahili huwa kinatoa maneno kizungu na kipenda, a scepter of righteousness is on your shoulders. Iko katika juu ya mabega yako. So unapoingia mahali popote, unapofanya jambo lolote, unapaswa kuelewa you have encountered Jesus 
in the scriptures na wakati ulipo encounter Jesus in the scriptures alikuelezaje you are the righteousness of God not just that you are the holiness of God not just that you are the center of righteousness amen ile fimbo huwa inamaanisha power na hapo ndio tutakuja kuendelea kutoka pale a believer who is a righteousness of God have received power Unaposikia kwamba anasema tumeketi wameketi ameketi ya kwamba about the sun yeah, you are throne oh god is forever the throne there si kiti kama hii the throne there means power and authority amen Nani alishawahi sikia hebu tusimame wote nataka kumaliza Nani asikia nani akisema uhuru ama watu wakiambia president akalie kiti vizuri Walikuwa naambia Chepukati akalie kiti vizuri. Nini alikuwa anawamaanisha? You have the power. Si kiti ile iko kwa ofisi. Hallelujah. Inawaanisha you have what? The power to do it. Whoever you declare as the president, haiwezi kurekebishwa hata kama ilikuwa na makosa. With the head power. Unaelewa? Akakuja pale aseme eh kulingana tumemtangaza eh George Wajakoya to be the president. Hakuna mtu angeondoa hiyo. Hata kama munge hata kama mungefanya nini? Already alikuwa na power katika maisha yake, katika ofisi yake na kazi yake ni ku declare. Sasa kutoka hapo ni muende kotini. Umeelewa? Na haka sema if there is no reverse. Haka sema ya kwamba ah ah sasa nime reverse nilikuwa nimekosea kidogo sana. Ah 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 hakunanga ah, ah, hiyo. Haleluya. <laughs> Sio kama umeelewa? <laughs> Anaposema ya kwamba ametangaza hakuna reverse. Na kwamba eh, eh samahani ile document nilikuwa nimepewa hapa ilikuwa ni ya uongo hakuna akishatangaza ameshatangaza Hiyo ndio inaitwa authority ndio inaitwa kukalia kiti Hapo ndio tunaingia believers authority in righteousness utapenda hiyo katika kuanzia Jumapili ijayo to how to use your authority Jia ya kutumia mamlaka kama mtakatifu wa Mungu. Una unanielewa? Unatumiaje mamlaka uliyopewa na Kristo kama mtakatifu wa Mungu? Hapo sasa. Hapo ndio kuna shida. And that is the scepter that you are given. Hiyo ndio ulikuwa umepewa. Akimaliza anasema you have loved righteousness, integrity, virtue, uprightness in purpose and have hated lawless in justice sin therefore god your god has anointed you with the oil of gladness above your companions hallelujah ya kwamba yesu kristo ameweza kupakwa mafuta kwa sababu alichukia mambo ambayo si ya kiungu mambo ambayo si ya kuwa na maadiri alichukia hayo ila akasimamisha utakatifu maandiko inasema kwamba naye amepakwa na mafuta ya uzuri gladness si ndio haleluya that is the oil of favor remember katika hii yote tunazungumza kuhusu the oil of favor now you in him you in him you are favored you in him see you you outside him you don't have favor you have to look for it but you in him wewe ndani ya Yesu unakuwa kibaya ni tayari so unapoingia kwenye mahali popote unapoenda hauendi ukibabanya kibali unajua mimi tayari nina kibali kwa sababu nimepandwa juu ya fimbo scepter of righteousness pandwa ndani ya fimbo ya utakatifu amen mm. ina nadhawa Scepter of righteousness it is a doorway to reign in life. Yaani fimbo ya utakatifu katika maisha yako ni njia moja ya kutawala maishani. Na kuna kumbuka mama vile ametupa ushuhuda ya kwamba mkono 
ulikuwa umesikia kama umeachiliana ila akaanza kutumia authority hiyo hiyo ndio ninazokumzia akaanza kutumia scepter of authority anaanza kutangaza ya kwamba mimi si mgonjwa mkono ewe mkonjwa mkono nimekataa magonjwa that is hiyo ndio inakutumia the righteousness scepter in the right way sasa wewe unajua uko na uko na uko na mamlaka wewe uko na kibali so unaposukumuza hauzungumuzi kubabanya ni mwanake mdomo wako ukiona mabaya kimya sana unaweza sema kitu na kikao kama baba aliyeishi aliye ndani yako alisema na iwe nuru ikawa na wewe je umenielewa ukisema hakuna asubuhi mke wangu alilauka kunibribiuka niambia wewe unaniambia aniache kusema hakuna sasa kumwambia ah nilikuwa nimesahau kidogo <laughs> amen kwa sababu kuna kitu walinijia kwambia sina akawambia ah hata nilikuwa nimesahau Nilikuwa nishaanza kuumba hakuna. Because what you speak as a righteousness of God it comes to pass. Can you start exercising it? Unaweza kuanza kufanyisha kazi hii. Alafu nikupatie muda mchache. Tutawa. Hii tu kama ni kwa biashara yako anza kufanyisha hiyo exercising of authority as a righteous man kuanza kufanyisha kazi utakatifu na hiyo authority hiyo mamlaka ndani yako kuifanyisha kazi kwa biashara yako kwa kila hauhitaji mchungaji kukuombea hauhitaji vitu vingine kutoka kwa mtu unahitaji mdomo kuzungumza ah kwani mtakukaribu pesa ngapi kuzungumza na hauwezi kuzungumza bila kuelewa wewe umebeba utakatifu wewe una kibali tayari Haleluya Hebu nipe wimbo wa worship Unapo nipe wimbo huo unapomaliza mstari wa 10 nasema and you Lord laid the foundation of the earth in the beginning and the heavens are works of your hands Haleluya Anaonyesha the evidence Anaonyesha the what the evidence Anaonyesha evidence ni nini kwa ki ushahidi wa yani hii ni ushahidi ya kwamba Mungu yupo. Unapo unapoona hizi vitu hivi ni uelewa kwamba Mungu yupo. Yupo. Sasa anza kuzungumza. Haleluya. Shika hii. Nani yako tayari kufanyisha bamra ka kazi nani yako tayari tunapoimba nyimbo hizi nataka uanze ku declare i know there are so many things that we all of us we are passing through right now because of the economy in kenya but nahitaji kuzungumza tofauti na wanadamu wengine kwa sababu sisi ni watu ambao tumepewa mamlaka na nguvu kuliko wao unaelewa bana yesu asifiwe yani wewe ni tofauti wewe ni ufalme wa wana yule ni ufalme wa wanadamu ufalme wa wana na ufalme wa wanadamu. Umeelewa? Ufalme wa wana, ufalme wa wanadamu. Mwanadamu anazungumza kiholela, mwana huzungumza akiwa na select maneno. Sababu chochote yasemacho kimefanyika. Umeelewa? Je, umeelewa? Unataka fere kidogo? Nashukuru sana kwa kuja kwa ibada ya leo. Nataka unapoenda nyumbani uende ukijua. You God have already supplied power, dominion, authority in you. Eh yeah, hiyo, basta hili hiyo. Tunapoimba wimbo huu inua mikono yako juu na uanze kujitangazia. I want to teach you how to exercise your authority.
tunahitaji na bikiwe sapta of righteousness to reign umepewa nafasi ya kutawala kwa maisha yako kwa kila jia kwa kila mahali unaona tuko na upungufu umepewa hiyo ili ukatawale duniani katika jina la Yesu ndani ya Kristo umepewa kutawala kukujua zaidi wa tunatangaza ya kwamba ndani ya familia zetu ndani ya doa zetu ndani ya biashara zetu kwa watoto wetu tunakataa maneno ambayo si ya kiungo yote tumejipandia maishani mwetu tunangoa ambayo si ya kiungo katika jina la Yesu tunakuabudu Yehova tunasema ni asante na rehe kwa sababu wewe unaweza wewe ndio Mungu wa ajabu Tunasema usana wewe ni Mungu waja Kwa kala moto wa mwazo ni nagosuza Kwa sasa midomo yao 
katika kala wote na Yesu goza sasa katika jina la Yesu goza Yesu Kristo ni ndoa ya goza sasa tuna watangazia tuanzia sasa kitu chochote kinachoinuka kinyume cha watoto wako hawa tunatangaza kama kanisa kwa ushirika tumeenda kinyume nacho na kumoa katika jina la Yesu Thank you for Thank you Jesus kwa sababu wewe unatawa Thank you Jesus kwa sababu Yesu na Yesu nakutangaza katika ndani ya ndoa sawa na nakutangaza ndani ya jamii sawa ukalete amani ukalete ushindi ukalete kila kitu unahitaji mamlaka waliopewa Yesu Kristo wakaitumia tunawatangazia sasa Yesu Kristo uponyaji ndani ya mioyo yao uponyaji ndani ya mioyo yao uponyaji ndani ya mioyo yao katika jina la Yesu Okay, Give you glory, our Father. Father, we thank you. Father, we thank you. You are wonderful, Lord. Amen. Tunasamani asante kwa ajili ya kuwa pamoja nasi kwa ibada hii. Wanao wametembea mbele wengine wako kule baba. Natangaza kwamba kuanzia sasa wakaone mabadiliko katika ndani ya doa zao, katika familia zao, katika jamii zao, katika biashara zao baba. Kwa sababu umetupatia kuelewa ya kwamba sisi tumepewa mamlaka na kibali katika kila kitu. Hivyo basi natangaza pia kuelewa maandiko. Wakafunguliwe nia zao na njia zao. Na ndipo Yesu akakutumikia maishani. 